ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் செக்யூரிட்டி நியூஸ் எபிசோடோட உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் என்ன தெரியுமா நம்ம யூஸ் பண்ணுற வாட்ஸ்அப்பு ஃபேஸ்புக்கு இன்ஸ்டாகிராமு அது எல்லாமே டவுனாக இருந்தது இன்றைக்கி காலையில் டவுன்னால் கம்ப்ளீட்டாக டவுன் இல்லை ஒரு சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் மட்டும் வந்து அவைலபிள் இல்லாமல் இருந்தது இன்றைக்கி காலையில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அனுப்பலாம் அப்படின்னு ஒரு நாலஞ்சு வாட்டி ட்ரை பண்ணேன் போகவே இல்லை நான் அது டவுனுன்னு யோசிக்கவே இல்லை என் ஃபோனெல்லாம் ரீஸ்டார்ட் பண்ணி பார்த்தேன் என் ஃபோனு தான் ஹேங் ஆகிருக்குன்னு ஆனால் கடைசியாக ஆஃபீஸ் கிட்டே போகிறப்ப வந்து திடீர்னு ஒரு லிங்க் மட்டும் வருது இந்த மாதிரி வாட்ஸ்அப் வந்து டவுனுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இந்த மாதிரி கொஞ்ச நேரம் வந்து கேப் விட்டால் போதும் ஒரு கம்பெனி இன்னொரு கம்பெனி வந்து கஸ்டமரை வந்து சேர்க்க ஆரம்பிச்சிடறான் டெலிகிராம் வந்து டெலகிராமோட சிஇஓ என்ன ட்வீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா வந்து இந்த மாதிரி எங்கள் யூசர் பேஸ் வந்து த்ரீ மில்லியன் யூசர் பேஸ் வந்து திடீர்னு வளர்ந்துருக்காங்க போன இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் அப்படின்னு சொல்லி ட்வீட் போட்டிருக்காரு அவர் ஸோ அதான் ஒருத்தன் ஒரு சர்வீஸ் கொஞ்ச நேரம் விட்டால் போதும் இன்னொரு சர்வீஸ்க்கு தாவிடுறாங்க மக்கள் அந்த ரேஞ்சில் இருக்கிறாங்க சரி அடுத்த நியூஸ் பார்ப்போம் இது வந்து என்னென்னா ஃபயர்ஃபாக்ஸ் வந்து புதுசாக வந்து ஃபைல் சென்ட் சர்வீஸ் வந்து ஆரம்பிச்சிருக்கு இது ஃபுல்லாக முழுக்க முழுக்க வந்து என்கிரிப்டட் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் யூசராக இருந்தால் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜிபி ஃபைலை வந்து அனுப்பலாம் இல்லை அன்ரெஜிஸ்டர்ட் யூசர்னால் ஒன் ஜிபி ஃபைல் வந்து யாருக்குமே நான் அனுப்பலாம் அப்படின்றத வந்து சொல்லியிருக்காங்க அவங்க நீங்கள் மேபி ஒரு தேவையில்லாத ஃபைலை வந்து வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் தேவை இருக்க ஃபைலை வந்து நான் வந்து இப்போத்திக்கு அனுப்ப மாட்டேன் புதுசாக இருக்கிறப்ப போக போக வேணால் பழக பழக வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் அடுத்த நியூஸ் இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வேல வந்து ஒரு யூசர் ஜான் பேஜ் அப்படின்ற யூசர் வந்து விண்டோஸ்ல வர இந்த ப்ராம்ட் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த டைலாக் பாக்ஸ்ல வந்து லிட்ரலா வந்து அவரால் மாத்த முடியுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு என்னன்னா ஒரு ரெஜிஸ்ட்ரி ஃபைல் ஓபன் பண்ணா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரி ஃபைல் மாடிஃபை பண்ண போற பண்ணப்படும் எஸ்ஆ நோவா அப்படின்னு கேட்கும் நீங்க வந்து என்ன பண்ணுவீங்க கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு புரிஞ்சவங்களா இருந்தாங்கன்னா நோன் தான் கொடுப்பீங்க ஆனா அவர் என்ன பண்றாரு இதுல வர மெசேஜே வந்து மாத்துறாரு இந்த ரெஜிஸ்ட்ரி ஃபைல் வந்து ஏதோ வந்து மாத்த போது அபார்ட் பண்றதுன்னா எஸ் கிளிக் பண்ணுங்க அப்படின்ற மாதிரி மெசேஜா மாத்திடுறாரு அப்படி மாத்தணும்னா நம்ம ஆக்சுவலா எஸ் தான் கிளிக் பண்ணும் அபார்ட் பண்ணுன்னு சொல்லிட்டு ஆனா ஆக்சுவலா பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தா எஸ்ன்னு கொடுத்து அதை கண்டினியூ பண்ண சொல்லியிருக்கோம் நம்ம ப்ராசஸ ஃப்ரண்ட்ல வர டெக்ஸ்ட மட்டும் எப்படியோ வந்து அஜால் குஜால் வேலை பண்ணி இந்த ஆள் வந்து மாத்திருக்கான் ஸோ இது வந்து இந்த பக்கை வேற ஃபிக்ஸ் பண்ண மாட்டாங்கன்ற மாதிரி வேற லைட்டாக ஏதோ ஒரு லைட்டாக ஒரு பேஜ் அடிபட்டிருக்கு அந்த லிங்க்கில் நல்லா இருக்கு இந்த லிங்க்கை போய் பாருங்க த்ரெட் போஸ்ட் லிங்க்கு அவரோட ஒரிஜினல் லிங்க் வந்து இந்த ஹைப்பர் லிங்க்ஸ் டாட் ஆல்ட்ரவிஸ்டா டாட் காம் அடுத்தது வந்து டிஎல்எல் ஹைஜாக்கிங் அண்ட் ஹித்ரா இது இதுக்கும் டிஎல்எல் ஹைஜாக்கிங் ஓகே டிஎல்எல் ஹைஜாக்கிங் வந்து தனி ப்ராசஸ் அதை வந்து ஹித்ரா யூஸ் பண்ணி எப்படி எந்த இடத்துல வந்து என்ட்ரி பாயிண்ட் இருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க இந்த வெப் பேஜுக்கு போங்க நல்லா இருக்கு டுட்டோரியல் அந்த டுட்டோரியலை பார்த்து கற்றுக்கோங்க இது ஆக்சுவலாக இந்த டுட்டோரியல் என்னென்னா ஒரு பட்டி ஃபைல் இருக்குல்ல அந்த பட்டி ஃபைலை ஓப்பன் பண்ணுறப்ப அதுக்கு வந்து ஒரு தேவையான ஒரு டிஎல்எல் ஃபைல் வந்து போய் எடுத்துகிட்டு வரோம் ஒரு பாத்தில் இருந்து சிஸ்டம் சி கோலன் விண்டோஸ் வாவ் சிஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் அசிஸ் வாவ் சிக்ஸ்டி ஃபோரோ ஏதோ ஒன்று அந்த இடத்துல இருந்து ஒரு டிஎல்எல் ஃபைல் எடுத்துகிட்டு வரோம் அது என்ன டிஎல்எல்னு கண்டுபிடிச்சிட்டு அந்த மாதிரியே ஒரு டிஎல்எல் இவங்க கிரியேட் பண்ணி பட்டி டாட் இஎக்ஸிக்கு பக்கத்துலேயே ஃபோல்டர்லேயே வந்து இந்த டிஎல்எல் ஃபைலை வச்சுட்டு பட்டி டாட் இஎக்ஸி ஓப்பன் பண்ணால் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேல்க் வந்து பாப்புலேட் ஆகுப்பா பாப்பப் ஆகுது ஸோ கேல்க் வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறாங்க அந்த மாதிரி நீங்கள் வேறு எந்த கோடை வேணால் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி விட்டுடலாம் அப்படின்றது தான் இந்த டிஎல்எல் ஹைஜாக்கிங்கோட கதையே ஸோ அந்த பட்டி டாட் இஎக்ஸில் வந்து இந்த டிஎல்எல் வந்து இந்த பாத்திரம் தான் இருக்குது அப்சல்யூட் பாத்திரம் ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருந்தால் அங்கேருந்து மட்டும்தான் லோட் ஆகிருக்கும் அந்த மாதிரி ஸ்பெசிஃபை பண்ணாத தொட்டு கண்ட இடத்துலேருந்தும் லோட் ஆகி இந்த மாதிரி மிஷின் வந்து இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது அடுத்த நியூஸ் வந்து என்னென்னா யூஆர்எல் ஸ்னிஃப் அப்படின்ற வந்து ஒரு ட்ராஜன் வந்து புது வேரியன்ட் வந்து வெளியே வந்திருக்கு அதில் வந்து பல இன்ஃபர்மேஷன் ஸ்டீலிங் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து இருக்காமா இது என்ன பண்ணோன்னா ஸ்பெஷலாக வந்து ஜப்பானீஸ் ஆடியன்ஸை மட்டும் தான் தாக்குது இது எப்படி ஜப்பான் யூசர்ஸ் தான்னு
அதுக்கப்புறம் இதை இதால் வந்து ஃபிஷ் வால் அப்புறம் ரப்போர்ட் அப்படின்ற ஒரு ரெண்டு ஐபிஎம் ப்ராடக்ட் வந்து ஜப்பானில் பரவலாக யூஸ் பண்ணுறாங்களாம் அதெல்லாம் பைபாஸ் பண்ணுற அளவுக்கு கூட அதில் கோடு இருக்குது அப்படின்றத வந்து சைபர் ரீசன்றவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்த நியூஸ் வந்து புதுசாக ஒரு மைனிங் மேல்வேரை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க மைனிங் வேர்ம் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து பிஎஸ் மைனர் அப்படின்னு பவர்ஷல் மைனர் கிடையாது இந்த பிஎஸ் மைனர் வந்து என்ன லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோ போயிடாதீங்கப்பா கோன்றது வந்து கூகுளோட கோடிங் லாங்குவேஜு அந்த லாங்குவேஜை ஏன் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா ஓரளவுக்கு வந்து என்ன கெஸ்ட் அடிக்கிறாங்கன்னா நெட்ஒர்க் ரிலேட்டடாக வந்து அதில் கோடு எழுதுறது கொஞ்சம் ரொம்ப ஃப்ளெக்சிபிளாக இருக்கும் அதனால் கோ லாங்குவேஜில் மேபி எழுதியிருக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ரைட்டாக பேச்சு அடிப்படுது ஆனால் கோ வந்து பை டிஃபால்ட்டாக எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயும் இன்ஸ்டால் ஆகிருக்காது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் ஆனீங்கன்னா பண்ணிங்கன்னா அந்த கோ லாங்குவேஜும் ஓடும் உங்கள் மிஷின்லேயும் ஸோ இந்த வல்ல இந்த பிஎஸ் மைனர் வந்து எப்படி ஸ்ப்ரெட் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிவிஇஸை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுது ஸோ டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் வந்த வல்லனர்பட்டி இல்லை செவன்டீனில் வந்த வல்லனர்பட்டி ஃபிஃப்டீன் இல்லை ஃபோர்டீன் இந்த வல்லனர்பட்டிலாம் யூஸ் பண்ணி மிஷினை வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுது கூடவே சேர்த்து வீக் வல்லனர் வீக்கான பாஸ்வேர்ட் வச்சுருந்தாலும் அதை வச்சும் வந்து ஒரு மிஷினை வந்து டேக் ஓவர் பண்ணி அங்கே வந்து என்ன இறக்கோம்னா எக்ஸ் ரிக் எக்ஸம் ரிக் அப்படின்ற ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் மைனிங் சாஃப்ட்வேரை இறக்கி மொனிரோ கரன்சியை வந்து மைன் பண்ணு தான் ஸோ இதை வந்து நிஜமாகவே நீங்கள் அஃபெக்ட் ஆகிருந்தீங்கன்னா இந்த இ இந்த த்ரீ சிக்ஸ்டி வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா எங்களோட டூலை டவுன்லோட் பண்ணி உங்கள் மிஷினில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுங்கள் அந்த மேல்வேரை அடித்து தூக்கிடும் அப்படின்றத வந்து அவங்க போட்டிருக்காங்க அடுத்தது ப்ரோட்டான் மெயில் இது வந்து ஆக்சுவலாக ஸ்விஸில் இருக்கு இது ரொம்ப செக்யூரான மெயிலு அப்படி இப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க எந்த அளவுக்கு உண்மைன்லாம் எனக்கு தெரியாது இப்போ ரொம்ப செக்யூர் அப்படின்றது தான் சொல்ல முடியுமே தவிர ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் செக்யூர்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது இந்த ப்ரோட்டான் மெயிலோட சர்வீஸை வந்து ரஷ்யாவில் வந்து தற்காலிகமாக நிறுத்தி வச்சுருந்தாங்க கொஞ்சம் நேரத்துக்கு அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன ஆச்சுன்னு தெரியல திறந்து விட்டாங்க இது ஏன் ரஷ்யா வந்து தடுத்து நிறுத்துச்சுன்னா டெரரிஸ்ட் ஆக்டிவிட்டியை சைட் பண்ணி இது வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு ஸ்டாப் பண்ணி வச்சுருந்தாங்க அப்படின்றத பற்றி ரஷ்யா சொல்லியிருக்கு ஸோ இது ஏன் அவங்க அப்படி சொன்னாங்கன்னா ஏதோ ஸ்டூடெண்ட் வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் காம்படிஷனில் வந்து ஏதோ ஒரு ஆன்டி ரெஜிம் ப்ரொபகாண்டா வந்து ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறாங்க அதனால அன்னைத்துக்கு வந்து நாங்கள் ஸ்டாப் பண்ணுறோம் ப்ரோட்டான் மெயில அப்படின்னு சொல்லி ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எந்த கவர்மெண்ட் வேணா என்னத்துக்கு வேணா எந்த நடவடிக்கை வேணா எடுக்கலாம் ஸோ அதனால நீங்கள் என்ன மெயில் சர்வீஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது ஸோ இதனால என்ன சொல்ல வரேன்னா தேவை உள்ள இம்பார்ட்டண்டான ஸ்டஃப் எல்லாம் உங்க மெயிலே சேவ் பண்ணி வச்சுக்காதீங்க ஆஃப்லைன் பேக்கப் எடுத்து வைங்க ஏன்னா உங்க மெயில் போச்சுன்னா இருக்கிற டேட்டா எல்லாம் போச்சுரா சாமி அப்படின்னு ஆயிரப்போகுது அதுக்குதான் அடுத்தது கடைசி நியூஸ் நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு இது வந்து என்ன சொல்லுதா யூஎன் வந்து ஒரு அறிக்கை தயாரிச்சிருக்காங்க என்னன்னா நார்த் கொரியா தான் வந்து நார்த் கொரியாவை சார்ந்த ஹேக்கர்ஸ் தான் வந்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி ஒன் மில்லியன் டாலர்ஸ்க்கு வந்து கிரிப்டோ ஹைஸ்ட் பண்ணது கிரிப்டோ கரன்சியை வந்து திருடியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது எந்த மாதத்தில் திருடினாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீனில் இருந்து செப்டம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரைக்கும் வந்து திருடியிருக்காங்க அப்படின்றத வந்து கணிச்சிருக்காங்க அப்புறம் வந்து இந்த கண்ட்ரியில் தான் வந்து லசரஸ் குரூப் அப்படின்ற குரூப்பும் வந்து இருக்குது அப்படின்றதையும் வந்து அந்த யூஎன் ரிப்போர்ட் வந்து சொல்லியிருக்கு ஸோ அதை பற்றி படிக்கணும்னா நீங்கள் இந்த லிங்க்கில் போய் படித்து தெரிஞ்சுக்கலாம் இத்தோட இன்றைக்கி செக்யூரிட்டி நியூஸ் முடியுது தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ பாய